，至少在旁人眼中，我依然是您身边最为亲近之人。如此直白，倒是比星星作态真诚了不少。今日大婚，景昭已经颜面扫地，还请神尊垂怜，莫要再将我驱逐出苍穹之境。过河拆桥的小人行径，本尊自是不屑。只要你安分一些，尊容二字，如你所愿。多谢神尊。所以，神尊答应赵儿成婚，确实是为了上古神尊，对吧？你逾越了。本尊闭关时不需要人照顾，你可自便你挑起仙妖大战，自行出去领二十道天雷。至于使神花，那些仙将已被我安抚，以后莫要再提此事。是，夫人人可是死罪啊！你让孩子都给你陪葬吗？若不是我跟昭儿求情，雅儿现在都已经没有命了。你到底哪儿来的是神话？是不是从九幽带回来的？你贵为天后，为何要这么做？你到底怎么想的？月明神君，是我杀的。你说什么？我师尊。是你杀的。这个谎我撒了六万年，如今我藏不住了。怪不得你屡次挑起仙妖之争，方才执意要追杀后赤羽妖神。该怎么罚？我认了。那可是我的师尊，你让我如何自处？又如何再袒护你？六万年前，我本要阻止妖神开启灭世阵法，没想到月明神君突然冲上来护着妖神。我想要阻止的是妖神，没想到他竟……当真？这只是个意外吗？月明神君待我不薄，又是你的师尊，我和他无冤无仇，我为何要杀他？你知道我出身低微，是上古神尊阴差阳错将我带上神境。虽然众仙嘴上不说，但心里难免嫌弃我的出身，所以我也想证明我是有用之人，才会在妖神面试时立功心切。胡闹！此情危险，你快回去！我知道我神力低微，可我也想为小殿下尽一份绵薄之力。如果放着什么都不做，你让我如何安心？又有什么脸在神界自居？为了掩藏此事
，我不断的挑起是非，这几百年，更是心魔缠身，我累了，也藏不住。今日认罪受罚，与我也是一种解脱。动手吧！你我夫妻一场，你为何不早点告诉我？若我说了。岂不连累你？虽然是意外，但毕竟月明神君是死于我手，是神之罪，我逃不了干系。天宫的威望，你的名声，杨儿、剑儿、昭儿，都躲不了干系。明日你就昭告三界，说我坠魔之事，你和孩子们都可与我断绝关系。只有这样。你们才能不受牵连，这是唯一的办法。你说什么？坠魔之事？放松被图一案，也与你有关。自你知道，是我杀了月明神君，你瞧我的眼神，与瞧魔族，又有何异？我师尊之死是个意外，责任也不全在你身上。如今我一步错，步步错，我害怕妖神。将这个秘密告诉白绝神尊，所以我去了九幽，取了那弑神花，交给了杨儿。怎么办？白绝神尊已怀疑我牵连魔族之事。白绝神尊那儿，我替你掩盖过去。你方才说的那些话，本君就当没听见。目光。从今以后，你就待在天宫，行善积德，洗刷你自己的罪行。我一介戴罪之人，日后便是哪儿都不会去。从明日起，我会日日前往怨灵沼泽，替你祈求我师尊的原谅。若白绝神尊。追究起此事，我们该如何？功过能抵过，便相抵；不能相抵，本君与你一同受罚。你能护得住我一时，护不住我一世。魔力修炼，我断不会停。若是上古归来。白绝恢复神力也追究于我，我岂不是会再次沦为下等仙君？不，我会比下等仙君更惨。还说你不是青木，可怜的后翅，到死都不知道你和博玄是同一个人。交手时你曾暗示过我，今日阻止你，我一定会后悔。这句话，我六万年前也说过。所以，我特意去了趟渊灵沼泽，在那儿发现了被你封印的混沌之劫。我以为。只有我会帮恶人以身赴劫，没想到你也玩这套。有些事你还是不知道为何。六万年前我的计划失败了，这次你也未必能成
，不如这样，咱们换换。我去付姐，你照顾上古。子涵月迷也走了，我无牵无挂。哪里像你和上古，可以再续前缘。等上古醒了以后，你们如何恩爱，本尊不想知道。但若是吵架了，倒是可以上我坟前说说。你有混沌之力吗？你是如何炼成的？六万年前，我拼尽本源之力，将混沌之劫困于渊灵沼泽之中，以便拖延它的爆发时间。随后，我一边在三界寻找上古残魂，一边寻找修炼混沌之力的办法。妖气。混沌之绝后，我潜心研究此花。我发现，此花依靠吸收这天地间的妖气，与仙气而存活。而这两气之间，能形成一股混沌之气。于是我大胆猜想，若我将这妖力和仙力炼至圆满再融合，是不是也可以炼成混沌之力？所以，你忍受分裂本源之苦。辟出青木之躯，让他吸收天地妖气，直至圆满。不错，可就当我正在跟青木融合时，却发生了意外。我没有第一时间封印住他的本源之力，这才导致青木有了自己的神识，长于北海，与后池相爱。这一切的一切，都超出我的计划很远很远。你知不知道，分裂本源，稍有不慎就会死。你知不知道？就因为你的疯狂，后世至死都活在悲痛和遗憾里。我知道了，青木、后池，还有古君，我都对不起他们。有很多事，都超出了我的预期，所以，我绝不能再让任何人影响我替上古迎接。说吧，要我怎么帮你？武幻一心想将你灭口，你要小心为上。我会怕他？若是按照我以前的性子，早就率军血洗天宫，将那妖妇劈成两半了。那按你现在的性子呢？武幻经营天宫已有六万年之久，根基颇深。我若是想要拿下他，没有确凿的证据。只怕不会被三界所信服。也是，毕竟背着灭世的骂名，笑话我。你不是也没当众拆穿无幻堕魔一事吗？他能随便隐藏魔气，就这一点我们就不可小看。在你我没有做好充分的准备之前，你我不可贸然行事。罢了。就让他再猖狂一时吧。与他相比，现在让仙妖两族和好如初，休养生息，才是最重要的。我已经答应子涵，不再做任性妄为之人。若这样听到你这番话，定会以你为傲。是，我也想那个老东西了。白君，那个孩子，那孩子我已经偷偷去看过了。你儿子可比你可爱多了。这几日我饱受取名之苦，依你看，早就已经取好了，叫元启。他母亲亲定的。啊，看来是我多操心了。他也是你和上古的孩子，周冰块，恭喜你，当爹了。他
他与我一起多有不便，就让他与他娘亲一起留在青池宫吧。想好了？嗯，他身负混沌之力，我担心他会被无患利用。你呀、啊，切记让他不要对外使出法力。这我自然晓得。放心吧，在你之前，我就已经对他很好很好了。天启，我要虚度光阴。认真恢复实力，万一混沌之间还有下次，就该到你上了。哎，知道知道。还有妖族，妖族不是还有你帮我管着吗？楚冰块，你这好为人师、啰啰嗦嗦的毛病，怎么总也改不掉啊子涵，你还管不管他了？元启那小子想知道鸟儿是怎么飞的，结果把山中灵兽的翅膀都给薅秃了。这孩子灵力太过强大，再不教导，我们就打不过他了。俗话说呀，讨小子出好，讨丫头出巧。我看呀、啊，他这是求知若渴，好的很呢、啊。你就惯着他吧，我看上古神尊醒了以后说不说你。古地仙。大江看起来好奇怪啊！哎，还想逃？魔气都没有，难道是我受伤了，被人从九幽带出来了？你这孩子，怎么把我的古地剑拆成这样？你可知道他是本主神的？你醒了，我还以为你再醒不过来了呢。你是谁家的小仙童？怎么这般无礼，啊！你终于醒了，虚张声势！你把我的剑拆了，我还没哭呢。苍兰跟随群山去又来。长得倒是跟白绝一个模子里刻出来的一样。你，你爹娘叫什么？元启，莫要吵了你姑姑休息。三伯。如此说来，混沌之劫的危机解除了，你们把玄一也打败了
。是。神界关闭了，现在又多了一个人间界，月迷、之阳、古君、子涵，在上面维持神界的运转。现在仙界由目光和无幻打理，人间界也归他们。所以白珏就把本神尊抛之脑后了。和仙凡女子有了这个熊孩子，然后这个仙凡女子就魂飞魄散了。白珏她现在住在苍穹之境，和无幻的女儿，请朝，朝夕相伴。是啊，所以这孩子一直是我照顾的。我简直都不敢相信，倒是这孩子不懂规矩，像是你带大的。你不也是我带大的吗？你还记得凤燕和无锡吧？这是他们的女儿凤然，虽说跟你差着辈分，但想必啊，你们一定聊得来。见过神尊。元起，嗯，你娘亲长得如何？和你一样。你竟然拿本尊和一介凡仙做对比，真的一模一样。不都对好字了吗？你什么意思？妖神的兵器不够，我要紫月鞭。速递起价呀你！三伯给不给吧？嘀咕什么呢？他想去小姐，你自己去吧。嗯。别弄坏了。等等。嗯。嗯，我想尿尿。你刚才说，我跟你娘亲长得一模一样，可是真的？嗯。自打我一生下来，我娘亲就不在了，所以我也不知道我娘亲长什么样子。那我现在可以去尿尿了吗？你管天启叫三伯，以后管我叫姑姑就好。嗯，姑姑真好，你沉睡了百年，可做过了许多大事，一定要好好问问三伯。喂，元启说我睡了百年，到你这儿又成了六万年。你好好解释解释，上官，你睡了两觉，第一觉足足有六万年，第二觉比较短，只有百年。两觉？嗯，那怎么我没有中间清醒时的记忆？你为何还在戏耍我？夫人，神尊，您刚醒，想必肚子饿了。厨房里煲着粥，那个我先去瞧瞧啊。啊，对了。圣果，我这百年学了一门新手艺，梨花糕，我这就给你做下。我这六万年到底都做了什么？玄金铁，凤凰羽，骑龙角，玄龟甲。出自东南西北四大极地神兽，同属一宗。用这四样材质所铸的古地剑，威力无穷。玄金铁是神兽白虎的上颚獠牙，而玄龟甲呢，是神兽玄武的贴身铠甲，可挡万伤。故而，玄金铁用作剑身，玄龟甲用作剑鞘。一个可刺万物。一个可挡万伤，嗯。哎，三伯，嗯，如果用玄金铁去攻玄龟甲，又会发生何事啊？这倒是没人试过，兴许会两败俱伤吧。那元曲回去试试。哎，元曲，这材料要是毁了，这古地剑就真成一块废铁了。那可是你娘亲心爱的宝贝啊。好吧，元启，你娘亲刚刚苏醒，有些事情，三伯要跟你交代一下
不会又要对此吧？那倒不至于，只是……哎，三伯，前几日呢，凤然姐姐带我下山，我们碰到了花族的小八。三伯，你是晓得的，这小八呀，比我还小五十岁呢。我们走近一看，他手上还拿着一把短剑，上面还刻着他的生辰。一问才知道，那是花族长老赠予小八修炼用的法器啊。三伯，元启都一百岁了，连一件趁手的法器都没有。若是一直这样的话，怕是要被小朋友们笑话。前前后后，三伯送你的神兵，没有一千也有八百了吧？可是那些都是别人的呀，都不是专门为元启打造的，都不稀奇。小八虽说比你年小五十岁，但他好歹也是正儿八经拜师学艺的。哪像你似的，还没正儿八经的修炼呢，要什么法器啊？我不管，元气就要一个。我要再说，门也没有。嗯，三伯，你当时是没看见，小八挥舞那把剑那样，可得意了。我想进来玩两天，他都不同意。借你，借你只怕是有去无回。小八又不傻，三伯，娘亲有古帝剑，你有紫月鞭，凤然姐姐有灵火鞭，在祁连山修炼的所有小仙们，都有一件属于他们自己的法器，连比我还矮小的地鼠精都有一双神爪，就我没有，我不管，我就要一个，没用的，这个要求。过分了！凭什么你说过分就过分啊？因为我是你三伯。算了，不给就不给吧。元启自己去造一个。元启，三伯向你保证啊，要不了几年，你就会有一件属于自己的、独一无二的法器，威力无比，比你的那些小伙伴们的都厉害。唐真，鬼精鬼精的。三伯又怎敢骗你啊？我方才要说什么来着？你刚才要跟我说，给我去买糖葫芦。元启想吃糖葫芦了。嗯，这个条件嘛，可以满足。山脚下的草莓熟了，把草莓和山楂串在一起，再裹上一层厚厚的糖衣。嗯，那一定是酸甜无比的。小贪吃鬼，扶三伯起来。哎，三伯，你要去哪儿啊？去给你做糖葫芦。嘿嘿，三伯对我最好了。百年之间吸收的煞气，已让我魔力精进不少。就算他日败露，又有何惧？天后，凤女，你来的正好，快尝尝这碗琼浆。怎么，怕我毒害你不成？凤女不敢。此琼浆甚是甘甜，多谢天后。本君交代给你的事，你做的如何？回天后，属下此次游历仙界，已收集了不少亡死之人的神石，已尽数收进此宝瓶中。神石蕴含的煞气，再配上九幽的魔气，定会助天后修炼再有精进。
凤女，自从本君闭关之后，这扶摇殿门庭冷落，只有你对本君不离不弃。凤女愿为天后肝脑涂地，天后无需眼羡。只是有一事，属下想向天后请愿。何事？但说无妨。回天宫前。属下去梧桐林转了转，已经有不少幼凤从壳中降世。属下想离开天宫，梧桐林是我的故土，凤族又急需重建。可是你知道，本君离不开你。即使到了凤族，属下也会谨遵天后号令。罢了。既然你执意要离开，那本君便不再留你。多谢天后。凡坠魔者，无论生死。接受本君所令。听天,天启说，咱们青石宫已经没有一件完整的神器了。你为何要拆了他们呀？我就是想看看这里面到底有什么东西。这些虽都是稀罕之物，但其中也没有机关啊。我就是纳闷儿。为何这些宝物组装在一起后会有不同的神力呢？为何每一个宝物都是用不同的材质组装而成的呢？啊，哎，就比如说你的古地剑，它就是由玄金铁、凤凰羽、骑龙角和玄龟甲打造而成的。玄金铁为剑身，凤凰羽为剑尾，骑龙角为剑柄，玄龟甲为剑鞘。为何非要用这四样材质方能铸成古地剑呢？同样坚硬无比。为何玄金铁不能做剑鞘，玄龟甲不能做剑身呢？这个问题，本尊从未想过。连姑姑都不知道啊！你可是主神啊！我自然知道，只是我沉睡的太久了，醒来以后我有点不记得了。天启都同我说了，你父神呢，表面冷冰冰，但本人也算持重。没想到他在你的世上。比天启还不着调，往后你就待在姑姑身边，姑姑替你父神照料你好不好？你母亲算是个凡仙，但你也算是咱们神族的血脉。以后只要你乖乖的，你要什么，姑姑便给你什么，好不好？真的？嗯，那我要我娘亲。换一个，比如说我带你去找你父神，我找他干嘛？我听天启说。他从未带你去过苍穹之境，你与你父神长得极像，他见到你一定会喜欢你的。他不来见我，我又为何要去见他呀？再说了，他那里又没有什么奇珍异宝，我才不稀罕去。不会是你想去找白珏吧？你我固执二人，同病相怜，都是被他所弃，咱们理应找他算账才对。怎么算啊？当面质问他。问他为何如此善变，漠视别人的感情。他若敢还嘴，我们就教训他。我这不刚在那个九幽练会了那个混沌之力，我到时候打他不成问题。嗯，不行。为什么？你怕我打伤你父神？当然不是啦，当面质问他太便宜他了。我们一把火把苍穹之境烧了吧。<笑>咱们真是对脾气啊。你。你的糖葫芦怎么比我的还大啊？啊，三伯给我做的。早知道我不下山去买了。天启什么时候学会做点心的？我毕业大学的。走吧，我带路。你会腾云驾雾了？嗯。
不许在你娘亲面前使用混沌之力，明白了吗？嗯。哎，呃，不是，我带路，你带我。啊，那你拉着姑姑。嗯。一会儿可抓紧我啊！你要是摔下去，我可负不起这责任。嗯，帮我拿下。咱填。啊、哦、啊！混沌之力应该由丹田蓄力，我真是睡糊涂了。那你怎么知道的呀？嗯、呃，书上说的。不愧是白绝的儿子，小小年纪就能教导本主神了。走吧。这里和长园殿没什么两样啊！说好了，只许看，不许说话。不是说好要烧房子的吗？烧房子？我可是堂堂三界主神，是不是不太地道啊？嗯，那他抛弃你、抛弃我的时候就地道了。听话啊，听话。那你是不是也不准备质问他了？六万年了，好多事我都已经记不清了。这质问，不知该从何质问起啊？我们上屋顶偷看吧。咱们呀、啊，本身就不是从正门进来的，已经是无理至极。上房顶偷看，那要是被白雪发现了的话，你说姑姑这脸可往哪搁啊？那他抛弃你、抛弃我的时候，可曾要过脸面？言之有理行吧，那你慢慢看，我先走了，待会儿在门口会合。你回来，一会儿迷路了。你什么时候醒的？今天。天启应该跟我说一声，我好去秦之宫亲自拜会。何须主神来跑一趟？你我之间何须这么磕头？数万年时光不倦，足以改变很多。不是我想来的，是元启。那元启人呢？知道跑哪儿去了？不用担心，他经常来，不会跑掉的。他明明……放心，他不会吃亏的。这是……本尊要更衣了。他偷偷来找你做各种恶作剧，只是想吸引你的注意。就算你娶了别人，也应该好好护着他，把他养在身边。景昭就这么容不下他吗？本尊不知道该如何面对他。元启是你的骨肉至亲，他长得跟你一模一样，你怎么舍得把他弃在清池宫不闻不问啊？你愿意养着就养着吧，不愿意养着，随便打发到哪里去学艺。打发？看来你已经准备好迎接他长大后对你鄙夷的目光了。我可以现在就告诉你，你在他心中的形象已经是分不开了。你说完了吗？这才六万年，你怎么？本尊想换个活法，不行吗？
声月落下，晨，冬雪更迭存在。别怕命运百转，千回终会重来。雨满烟成海，回忆长青苔。思念无爱，万千朝夕离不开。看多少个春秋来回，守着年岁。悲伤终不停，轮回也不曾离开。远远的存在，爱如明月照山海，用一生书写等待。多少次鸵鸟千回，守着年岁。望断天涯终不悔，谁不曾替代？愿有天醒来，往事前尘被解开，心中将为你坦白。少沿途看过的花败了又开，也许离散伏笔，未来终会流转。泪化作云彩，雨滴落心海。等到云开，天晴，一色染将来，与你悠然是。